ഹലോ ഞാനിന്ന് ഒരു പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ കോമണായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ പത്തിരി അതായത് നൈസ് പത്തിരിയല്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന പത്തിരിയല്ല അല്ലാതെ ചായക്കടയിലും ബേക്കറികളിലും ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു യെല്ലോ കളറിലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു പത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തരാനൊരു മടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി സംഭവം സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതറിയത്തില്ലാത്തവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന് വേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റവ വേണം റവ വറക്കുമൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് റവ പിന്നെ മൈദ പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര പൊടിക്കൊന്നും വേണ്ട പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ മൈദ മൈദ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്നിൻ്റെ ഞാൻ അളവ് പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പെരുഞ്ചീരകമാണ് എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പെരുഞ്ചീരകവും വെളുത്തുള്ളിയാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പെരുഞ്ചി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടണ്ട എന്നാലും തീരെ കുറയാനും പാടില്ല രണ്ടും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ജീരകം ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് നന്നായി വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റവ നമ്മളങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ അതിരുന്ന് വേകും അത് കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ദേ അതൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല യെല്ലോ കളറിലായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് റവ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതേ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് അത് ഇപ്പം തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഗ്യാസ് മൂവ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഏകദേശം തണുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാണ് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ആക്കി എന്ന് വെച്ച് നമുക്കിത് ഇളക്കി ഇതിനെല്ലാം യോജിപ്പിക്കണ്ടേ ഇനി ഈ പാകമാകുമ്പോൾ അതെ ഇതാണ് പാകം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തുടങ്ങാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തേ ഇതുപോലെ പല പലാന്നിരിക്കും അതിനെ നമ്മളിനി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ച് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് കാണിക്കാം അതെ കുഴച്ച് പാകത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല എണ്ണ കയ്യിലൊന്ന് പുരട്ടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കട്ടയില്ലാതെ യോജിപ്പിക്കണം അതാ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പെരുഞ്ചീരകം കയ്യിലൊന്ന് ഞെരടിയിട്ട് അതിനകത്ത് വെറുതെ ഇട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് എന്ന നല്ല പാകമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറമേ ഒന്ന് നിരത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു നല്ല വാഴയിലെ വാട്ടി എടുത്തിട്ട് എണ്ണ വരട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ മുക്കാൻ പാകത്തിന് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഒരു കൈ ഒരു ഇത്രയും കാനത്തിൽ ഇത്തിരി കനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇത്രയും കനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചതിനെ പരത്തണം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇത് ഈ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നൈസായി പോകുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോയി എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്ര കനത്തിൽ തന്നെ വേണം പിന്നെ ദേ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അളവെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്കിത് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് റൗണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇത് വന്നേക്കണോ ബാക്കി മാവ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു അത് വീണ്ടും കുഴച്ച് വീണ്ടും പരത്തി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആറ് പേരെ നിരത്തി വെച്ചേക്കാണ് ആറെണ്ണത്തിന് നമുക്കിതിനെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തിളച്ചെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ നാല് പേരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വശം